குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கார்பன் ஃபேமிலி கார்பன் ஃபேமிலியோட ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கார்பன் மோனாக்சைட் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தோம் திஸ் கிளாஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் டாபிக் கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் ப்ரெசன்ட் இன் நேச்சர் ஆர் கம்பைன் ஸ்டேட் அதாவது நேச்சராகவும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு கம்பைன் ஸ்டேட்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஏரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதர்வைஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ராக் ராக் மீன்ஸ் கால்சியம் கார்பனேட் அண்ட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு அதிலிருந்து கார்பன் டைஆக்சைட் அப்டைன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்னுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேலில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்னிங் கோக் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் கோக் மீன்ஸ் கார்பன் கார்பனை இனிஷியலாக ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் கார்பன் மோனாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கார்பன் மோனாக்சைடை அடிஷனாக எக்ஸஸாக ஆக்சிஜன் பாஸ் பண்ணும்போது ஏர் பாஸ் பண்ணும்போது கார்பன் டைஆக்சைட் கிடைக்கிது இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்த கார்பன் டைஆக்சைட் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தெர்மிக் அப்படின்னா ஹீட் எவால்வ் ஹீட் வந்து எவால்வ் பண்ணும் டெல்கச் வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் இப்போ நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஹீட்டை வந்து எவால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு மீனிங் செகண்ட் பாருங்கள் கால்சினேஷன் ஆஃப் லைம் ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டைஆக்சைட் ஆஸ் பை ப்ராடக்ட் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த கார்ஷியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் அதாவது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ராக்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அப்போ இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை நம்ம கால்சினேஷன் பண்ணுறோம் கால்சினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன் மெட்டலாஜிலேயே பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இல்லைனா லிமிட்டெட் சப்ளை ஏர் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த கால்சியம் கார்பனேட் கன்வெர்ட் டு கால்சியம் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைடுங்கிறது நமக்கு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்குது தேர்ட் ஒன் லெபாரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் அப்போ அது லெபாரட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம லெவன்த்லேயே லேபில் செஞ்சுருப்போம் கால்சியம் கார்பனேட் சால்ட் சால்ட் அனாலிஸில் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் அப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் எடுத்துகிட்டு அது கூட அடிஷனாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஆட் பண்ணும்போது பிரிக் எபர்வென்ஸ் நடக்கும் அப்போ பிரிக் எபர்வென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நுரைத்து பொங்குறது அதுலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் வருது அப்படின்னு அதை வச்சு தான் நம்ம ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரிப்பேர் இன் லெபாரட்ரி பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் டைலூட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஆன் மெட்டல் கார்பனேட் அப்போ கால்சியம் குளோரைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடாக கிடைக்குது இந்த மாதிரி த்ரீ மெத்தடில் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் கலர்லெஸ் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நான் ஃப்ளேமபிள் கேஸ் அண்ட் ஹெவியர் தென் ஏர் ஏரை விடவே இது எப்படி இருக்கும் ஹெவியராக இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் கேன் பி ரெடிலி லிக்யூஃபைடு தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் லெவன்த்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கேசிய ஸ்டேட்டில் ஆண்ட்ரோஸ் ஐசோத்தோமில் கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸில் தான் நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுதான் அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது வெரி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டாக இருக்கும் ஈவன் அட் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கெல்வின் அதாவது செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இவ்வளோ கெல்வினில் நமக்கு டிகம்போஸ் நடக்கும் அதாவது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது கார்பன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக செப்ரேஷன் நடக்குது அடுத்தது ஆக்சிடிசிங் பிஹேவியர் ஆக்சிடிசிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது ரெடியூசிங் கிடையாது ஆக்சிடிசிங் அப்போ ஆக்சிடிசிங் பிஹேவியர் லா கார்பன் மோனாக்சைடில் பார்த்தோம் ரெடியூசிங் பிஹேவியர்னு பார்த்தோம் ரெடியூசிங் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைட் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மெட்டல் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் ஆக்சைட் அதனால தான் இதை ரெடியூசிங் சொல்லாமல் ஆக்சிடிசிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெடியூசிங் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைட் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் ஆக்சிடிசிங் அப்படின்னா மெட்டல் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் ஆக்சைட் அப்போ ரெடியூசிங் கிடையாது இது இந்த இடத்துல ஆக்சிடிசிங் மெட்டல் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் ஆக்சைட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடிசிங் ஏஜென்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் கன்வெர்ட் டு மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் டு ப்ளஸ் கார்பன் மெட்டல் ஆக்சைட் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் அப்படின்னா ரெடியூசிங் மெட்டல் கன்வெர்ட் டு மெட்டல் ஆக்சைட் அப்படின்னா
பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் இக்கு பிரீத்தில் இருக்குது இதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது பியூர் ஹைட்ரஜனாக இருக்கும் இந்த பியூர் ஹைட்ரஜன் நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் மெத்தனால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹைட்ரஜனை நம்ம இதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹைட்ரஜனை அமோனியா அமோனியா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் மெத்தனால் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் இதிலிருந்து கிடைக்கிற பியூர் அதாவது பியூர் ஹைட்ரஜனை வச்சு மெத்தனாலை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஹைட்ரோ கார்பன் அமோனியா நெக்ஸ்ட்டு அசிடிக் பிஹேவியர் அசிடிக் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அதாவது கார் அக்வ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அக்வ சொல்யூஷன் அப்படின்னா அதில் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் வாட்டரோட கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் இதுதான் அக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸ்லைட்லி அசிடிக் ஃபார்ம்ஸ் கார்போனிக் ஆசிட் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெண்டும் சேர்ந்தால் நமக்கு கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ கார்போனிக் ஆசிட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எப்படி ஐனைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ப்ளஸ் ஹச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் அப்போ இந்த ஆசிட் அதாவது செவன் அப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் செவன் அப்பில் எப்படி இருக்கும் வாட்டர் கூட நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் உள்ளார ஹச் டூ சிஓ த்ரீ கார்போனிக் ஆசிடாக இருக்கும் அது எப்படி ஐனைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ப்ளஸ் ஹச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் அப்போ இந்த ஹார்போனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஹச் ப்ளஸ் அதாவது ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுது இப்போ ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு என்ன இருக்குது அசிட்டிக் பிஹேவியர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் கார்பன் மோனாக்சைடு லீனியர்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த ஈக்குவல் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டுமே போத் இது சிஓ சிஓ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது இந்த சைடில் இருக்க சிஓ இந்த சைடில் இருக்க சிஓ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து பாருங்கள் டூ சிக்மா பாண்ட் இருக்குது டூ சிஓ சிக்மா பாண்டு இப்போ டூ சிஓ சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி சொல்கிறாங்க டூ சிஓ சிக்மா பாண்ட் இந்த இடத்துல ஒன்னுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க மாற்றிக்கிங்க டூ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் சிஓ சிஓ டபுள் பாண்ட் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று சிக்மா இன்னொன்று பையாக இருக்கும் அப்போ இந்த சைடில் ஒரு சிக்மா இந்த சிஓக்கு பிடிவீனில் ஒரு சிக்மா அப்போ டூ சிஓ சிக்மா பாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ சி ஃபோர் எலக்ட்ரான் அது த்ரீ சி ஃபோர் எலக்ட்ரான் த்ரீ சினா என்ன மீனிங் அப்படின்னா த்ரீ சென்டர் என்னென்ன சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி டைபோரேன்லேயே படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கார்பன் டைஆக்சைடுக்கு ஒன் டூ த்ரீ டோட்டலாக த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சென்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது க ஃபோர் எலக்ட்ரான் கவர் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கா கார்பன் ஆக்சிஜன் பிடியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் பிடியில் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த கார்பனுக்கு ஆக்சிஜன் பிடிவீனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால தான் த்ரீ சென்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த பாண்டு கவர் ஆகிருக்கு இந்த மூணு இந்த த்ரீ ஆட்டம்லேயுமே த்ரீ சென்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இது பேஸ் பண்ணி கவர் ஆகிருக்கு இதுதான் அதனுடைய கார்பன் மோனாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர்னு சொல்லிட்டாங்க பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் சிஓ சிஓக்கு பிடிவீனில் டூ சிக்மா பாண்ட் டூ சிஓ சிக்மா பாண்ட் த்ரீ சென்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி பாண்டு உள்ளே இருக்க பாண்டு இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஒன் மோர் ஸ்ட்ரக்சராக எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு நேம் தான் என்னது ரெசனன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சுப்போம் பென்சின்னோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி தான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடியூஸ் அண்ட் இன்னட் அட்மாஸ்பியர் ஃபார் கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் வந்து மற்ற இது கூட ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வெ வெளியிலிருந்து வர ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை சுற்றி அதனால் இன்னட் இன்னட் அப்படின்னா இது கூட ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் கார்பன் பயாலஜிக்கலாக கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாருங்கள் இட் யூஸ் விட்ஸ் இன் ஃபயர் எக்ஸ்டிக
நெக்ஸ்ட் ஒன் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் கார்பன் ஃபேமிலியில் கார்பனுக்கு அடுத்து இருக்குது சிலிகான் சிலிகான் அப்படிங்கிறது சாண்ட் அண்ட் குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த சிலிகானோட காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதோடைய யூஸஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிலிகானோட ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் தான் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக சிலிக்கா எடுத்துக்கிறோம் சிலிக்கா அப்படின்னா எஸ்ஐஓ டூ சரியா அது கூட அடிஷனாக என்ன ஆட் பண்ணுறோம் கார்பன் ப்ளஸ் குளோரின் எவ்வளோ கெல்வின் ஹீட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் அப்பாரட்டஸ் ஃபோர்ஸ்லின் டியூப்பில் வச்சு நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் அப்போ ஹீட் கொடுக்கும்போது சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைட் ஆல்ரெடி ஃபோர் குளோரின் இருக்குது ஒரு சிலிக்கான் அப்போ சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகிடுது ப்ளஸ் கார்பன் வந்து டூ கார்பன் ஆக்சிஜன் சிலிக்காவில் எஸ்ஐஓ டூவில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இனிஷியலாக நம்ம எடுத்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் சிலிக்கா ப்ளஸ் கார்பன் ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மிக்சருக்கு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமேட் மிக்சர் இன்டிமேட் மிக்சர்னால் கார்பனையும் சிலிக்கா எஸ்ஐஓடியும் ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி இருக்காது ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மிக்சருக்கு தான் இன்டிமேட் மிக்சர் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நமக்கு சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைட் கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட்டு வேறு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் தான் லார்ஜ் அமௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சிலிக்கான் எடுத்துக்கிறோம் எஸ்ஐ எடுத்துக்கிறோம் அது கூட ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் ஹைட்ரோ குளோரைட் கேஸ் எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கெல்வின் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின்க்கு எபோவ் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைட் ஹைட்ரஜன் குளோரைடில் இருக்க ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் சிலிக்கான் கூட சேர்ந்து எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனாக எவால்வ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்கள் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஃப்யூமிங் லிக்விடாக இருக்குது இது வந்து எந்த டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரியாக்டிவிட்டி இப்போ சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் இதது கூடலாம் என்னென்ன ரியேஜன் கூட இடும்போது ஆட் பண்ணும்போது அதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோலிசிஸ் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னா வாட்டரை ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணும்போது அந்த காம்பவுண்டில் இருக்க பாண்டை பிரேக்கப் பண்ணும் இப்போ சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் கூட வாட்டரை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு சிலிக்கா அண்டு ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது சிலிக்கா அப்படின்னாமே நமக்கு தெரியும் எஸ்ஐ ஓ டூ நமக்கு ரியாக்டன் சைட் ஒன் மோ ஒரே ஒரு சிலிக்கன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதனால் எஸ்ஐ ஓ டூ அப்போ எஸ்ஐ ஓ டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சிஜன் பாருங்கள் எத்தனை ஆக்சிஜன் நம்ம இது வந்து நமக்கு மிஸ்டேக்காக கொடுத்துருக்காங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் மோல்ஸ் ஹச் டூ கிடையாது டூ மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் ஹச் டூ ஓ டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இதில் வாட்டர் மாலிக்கலில் டூ ஆக்சிஜன் அது சிலிக்கா கூட ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு ஒரே ஒரு எஸ்ஐ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ரியாக்டன் சைட் அப்போ எஸ்ஐ ஓ டூ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கல் எடுத்துக்கும்போது ஃபோர் ஹைட்ரஜன் நமக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகும் அப்போ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிலிக்கன் ஹைட்ரோ குளோரைடில் இருக்க நாலு குளோரின் கூட சேர்ந்து ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹச்சியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடை வாட்டர் கூட சேர்த்து ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹச்சிஎல் ப்ளஸ் எஸ்ஐஓ டூ சிலிக்கா நமக்கு அப்டைன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஹைட்ராலிசிஸ்லேயே வாட்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து மாய்ஸ்ட் ஈத்தர் அதாவது இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் மாய்ஸ்ட் ஏர் கூட நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சிலிக்கா அப்டைன் ஆகுது அடுத்த ஸ்டெப்பில் மாய்ஸ்ட் ஈத்தர் கூட நம்ம ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி காமன் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது லீனிய பர்க்ளோரோ சிலாக்சேன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த சிலாக்சேன் பர்க்ளோரோ சிலாக்சேன் அதாவது லீனியர்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் சைனாக தான் இருக்கும் எஸ்ஐசிஎல் த்ரீ ஒன் எண்டில் சிஎல் எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் சென்ட்ரலில் எஸ்ஐசிஎல் டூ ஓ பிராக்கெட்டில் என் என் டைம்ஸ் என்னங்கிறது ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்போ ஹைட்ராலிசிஸ் மாய்ஸ்ட் ஈத்தர்னு சொல்லிட்டோம் ஈத்தர்னா
ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே செப்ரேட் பண்ணிக்கங்க ஃபோர் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ இதில் இருக்க ஃபோர் குளோரின் நமக்கு இந்த ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இதில் இருக்கும் பார்த்திங்களா எத்தனால் கூட எத்தனால் ஃபோர் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் அப்போ இதில் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது நாலு குளோரின் கூட ஃபோர் ஹெச் எல்லாம் நமக்கு அப்டைன் ஆகுது இதில் வந்து ரிமைனிங் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ இருக்கும் அது வந்து இந்த சிலிகான் கூட அப்டைன் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளோஃபைலால் சப்ஃபியூஷ் நடந்துருச்சு நமக்கு அதாவது இந்த நெகட்டிவ் பார்ட் என்ன நடந்துருச்சு நமக்கு சப்ஃபியூஷன் நடந்துருச்சு அதான் சொல்லியிருக்காங்க குளோரைடை என் இன் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் பை நியூக்ளோஃபைல் என்னென்ன ஓஹெச் ஓஆர் இதெல்லாம் இப்போ ஓஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த இடத்துல ஓஆர் ஆகுது என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அந்த குளோரினை இந்த சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடில் இருக்க குளோரினை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓஆர் அப்படின்னா ஓ ஆறுங்கிற இடத்துல அல்கைல் அரையல் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல அல்கைல் குரூப் சி டூ ஹச் ஃபைவ் இது ஓ நெகட்டிவ் பார்ட் அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைலில் வச்சு இந்த சிஎல் மைனஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ஆல்கஹாலிஸ் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டெட்ரா ஈதாக்சி சிலேன் அப்படின்னு ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரு எஸ்டர் மாதிரி தான் ஆர் சிஓ ஆர் எஸ்டர்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி லிங்கேஜில் தான் இது இருக்கும் அதனால் இது எஸ்டர் என்ன வேறு எப்படி சொல்லலாம் சிலிஸ்லிக் எஸ்டர் வித் ஆல்கஹால் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிஸ்லிக் எஸ்டர் வித் ஆல்கஹால் பரி எஸ்டர் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் த குளோரைடையன் இன் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் பை நியூக்ளோஃபைல் சேஸ் ஓஹெச் ஓஆர் எக்ஸெட்ரா யூஸிங் சூட்டபிள் ரியஜென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் ஃபார்ம் சிலிஸ்லிக் எஸ்டர் வித் ஆல்கஹால் கூட நெக்ஸ்ட் அமோனாலிசிஸ் அமோனிஸ் ஆல்கஹாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எத்தனால் அமோனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமோனியா கூட ஆட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ கெல்வின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி கெல்வின் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈதரில் அப்போ ஈதர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஓவராலாக குளோரின் அப்படிங்கிற ரியாக்டன் சைடில் நமக்கு எயிட் மோல்ஸ் அப் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எயிட் மோல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட் மோல்ஸில் சிலிகான்ங்கிறது டூ இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் எஸ்ஐ எஸ்ஐ டூ சிலிகானும் நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சு ப்ராடக்ட் சைடு வந்துருச்சு குளோரின் அப்படிங்கிறது எயிட்டில் த்ரீ குளோரின் த்ரீ குளோரின் ஓவராலாக சிக்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த சைடில் இந்த குளோரோசிலசின்ல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஒரு நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் வந்திருக்கு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் ரிமைனிங் பாருங்கள் டூ ஹைட்ரஜன் நமக்கு இருக்கும் அது கூட இங்கே பாருங்கள் எயிட்டு குளோரினில் ஆறு குளோரினில் இந்த சிலேனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் டூ குளோரின் இருக்கும் இப்போ டூ வசியில் நமக்கு வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ இது ஒரு புக் பேக் கொஷின்ஸ் அப்போ அமோனாலிசிஸில் அமோனியா ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ தேர்ட்டி கெல்வின் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தரில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது குளோரோ ஜில அசின் அசின் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன அது என்கேஜ் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரோட் யூசஸ் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செமி கனெக்டிங் சிலிகான் செமி கனெக்டிங் சிலிகானை நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சிலிகான் டெட்ரா குளோரைட் ப்ரெசென்ட் ஆக இந்த சிலிகான் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு செமி கனெக்டிங் மெட்டீரியல் தான் நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் யூஸ்ட் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் சிலிகா ஜெல் சிலிகா ஜெல்ல வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் சிலிசிலிக் எஸ்டர் எஸ்டரை வந்து நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நெ நெக்ஸ்ட் ஒன் பைண்டர் ஃபார் ஜெராமிக் மெட்டீரியல் அதாவது ஒட்டுறதுக்கு எல்லாமே இந்த சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடை நம்ம இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலாக எடுத்துகிட்டு நம்ம இதெல்லாமே சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும்